हाईजन बी एस एल फोर समर्पित बिजनेस ब्रेकफास्ट शो कार्यक्रम की स्वागत सुस्वागत ओवराल मार्केट ट्रेंड कूस मार्केट फ्रैडे फाइल चूसा मुख्य निफ्टी परम चूस्ते थ्री फिफ्टी थ्री वफ्टी आवल ना करेक्ट चवर की कूस वन ट्वेंटी टू पाइंट नैगट् वन थवेंटी एट क्लोज मैं चूसा सैन सिक्स परम चूस थर्ट थौज फाइव फारे हईस्ट सैन सिक्स दशो थर्ट सौ सिक्स फिफ्टी फोर वरक चूसा बट चवर की कूस इंडेक्स मुख्यार आटो अं फिनाशियो सेलैक्टेड स्टाक्स करेक्ष चूसा मुख्य आटो स्पेस चूस आईशा मोटर्स अंड हाफ पर्सेंट टाटा मोटर्स फाइव अंड हाफ पर्सेंट वरुक डाउन सैड की राव चूसा एन टीपीसी क्यू एंड रिजल्ट बोस्ट कारण स्टाक फाइव पर्सेंट वरुक फाइव पोस्ट अं फोर्टी हेल्थ के क्यू वन वन एट सैइंट नईन क्रोर्स नैगट् कंपनी प्रकटी ओवराल चूस बट फ्रैडे मार्केट यूएस मार्केट चूस मिश्रम का क्लोज अच्छा डोजो थर्ट फोर पाइंट पाजिट क्लोज अवगा नास्टा ट्वेंटी थ्री पाइंट नैगट् एस एंड स्वल्प लाइट स्लैट करे क्लोज एस एंड फ्रैडे नई अंड ओवराल एशियन क्यूस चूस एशियन क्यूस स्ट्रांग मूव चूस्त मुख्य जस्ट निकय अंड कोस्पी मिनहाइं रेस्ट आफ् द एशियन स्टा एशियन क्यूस अभी चाल स्ट्रांग मूवत वस्तना मुख्य एसडीएक्स निफ्टी विषयान वन नाट सैंट पाइंट पाजिट टू एव एसडीएक्स निफ्टी ट्रेड वस्तु अंड इवा मार्केट चूस्ते गैप ओपन गैप ओपन कवकाश कसडीएक्स निफ्टी इंडिया लास्ट फ्रैडे निफ्टी टाप ग लूजर्स चूस जेएसडब्ल्यू स्टील को सनफार्मा सिप्ला अं एनसी वन अंड हाफ पर्सेंट टू अंड हाफ पर्सेंट वरुक अंड निफ्टी टाप लूजर्स चूस ऐसा मोटर्स टाटा मोटर्स ऐक्सी बैंक एम एंड एम एंड एस बी ए टू अंड हाफ पर्सेंट ना सैवन पर्सेंट मध्य स्टाक्स अभी करेक्ट अवतू रहा चूसा इक ओवराल वीक मार्केट ट्रेड पै अभिप्रेक अलगे ट्रेडर्स मेल्स अं का कैंसल से फोन लाइन में रेडी उ फंडमेंटल एनलिस्ट कुटार गार फंडमेंटल एनलिस्ट बाल गार अं टेक्निकल एनलिस्ट राजेन्द्र गार रेडी उ सो व्यूअर्स मेक डाउट्स पैन स्क्रीन डिस्प्ले अवत नंबर अंड मेल ईडी की काल अं मेल सो दट मे डाउट्स रेक्टिफाई चुस्कुस्तु मार्न कुटार गार मुख्य मार्केट ट्रेड विधायक उड़ा गैप ओपन अने का हेजिटेट फ्रेस पोजिशन की लज् प्लेयर्स मार्केट प्लेयर्स अंदर प्लेस मार्केट डेसेस ब्रेकअट रात लौज थ्री हंड्रेड पैन काबी डेफ इवा मार्केट गैप ओपन अना सर लौज्री फिफ्टी पैन डेसेस अंत फर्म ऐ वालूम तो ब्रेकअटे इकड्चे मार्केट इंक मुझे लवेन फाइव टेस्ट ओवराल चूस्ते लास्ट वीक निफ्टी यानी सिंसे रे दादा एक्स गोंगल अंत मुफ आर पाइंट निफ्टी नूट अरवे पाइंट सेंसे करेक्टे अंत बट मिड क्या स्मा क्या स्टाक्स बरगत दादा मोर दू पर्सेंट एम एस मिड क्या स्मा क्या इंडेक्स अंत इन वालुशन रिच् कास्टली निफ्टी में उ स्टाक्स सेंसे स्टाक्स मंद मिड क्या स्मा क्या स्टाक्स पैन दृष्टि सारे अंड मार्केट अनसर्टनिटी उन्ना सर मिड क्या स्मा क्या हईट अंड ऐक्टी कंटिव अनदर टू टू थ्री वीक्स डेफिटली न्यू हईस चाला स्टाक्स वस्तु मन अवच्छ 
అయితే ఇటు ఆప్షన్ యాక్టివిటీకి వస్తే లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంకా హ్యూజ్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ బిల్డప్ అవుతుంది అదే విధంగా అనమాట డౌన్ సైడ్ లెవెన్ థౌజండ్ పుట్ ఆప్షన్ దగ్గర కూడా ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ బిల్డప్ అవుతుంది అనమాట సర్ప్రైజింగ్ ఒకటి ఏంటంటే కనుక టూ డిస్టెంట్ గా అనమాట అంటే టెన్ థౌజండ్ పుట్ ఆప్షన్ ట్రేడ్ అవుతుంది ఇటు ట్వెల్వ్ థౌజండ్ కాల్ ఆప్షన్ కూడా ట్రేడ్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ సర్ప్రైజింగ్ అంటే ఏదన్నా వైల్డ్ మూవ్ నెక్స్ట్ థర్టీ టు ఫార్టీ డేస్ లో ఉంటుందా దాదాపు థౌజండ్ పాయింట్స్ నిఫ్టీ మూవ్ ఉంటుందా అనేది కూడా కాస్త ఫియర్స్ వస్తున్నాయి ఆ రెండింటిలో కనుక వాల్యూమ్స్ చూస్తూ ఉంటాయి బట్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ అది పెద్ద కన్సర్న్ కాదు ఇప్పుడు ఎందుకంటే షార్ట్ టర్మ్ లో మాత్రం నిఫ్టీ కెన్ రిలయన్ ట్రేడ్ బిట్వీన్ లెవెన్ థౌజండ్ టు లెవెన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ టు లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రేంజ్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటాం గ్లోబల్ క్యూస్ పాజిటివ్ గా ఉన్నాయి ఇవాళ అయితే మాత్రం అండ్ యుఎస్ లో కూడా అనమాట ఫ్యూచర్స్ స్ట్రాంగ్ గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి దాదాపు హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ అనమాట డౌ ట్రేడ్ అవుతుంది కాబట్టి లాస్ట్ వీక్ అది ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు గత వారం యుఎస్ మార్కెట్ లో కూడా ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాదాపు త్రీ టైమ్స్ ఆల్ టైమ్ హై టెస్ట్ చేసి నిలబడలేకపోయింది బట్ ఈ వారం ఆల్ టైమ్ హై క్రాస్ అవుతుంది అని అంటున్నారు క్రాస్ అయితే కనుక ఫ్రెష్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీ అక్కడ కూడా ఉంటే అది మన పైన కూడా డెఫినెట్లీ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది పాజిటివ్నెస్ కి ఆల్ ఇన్ ఆల్ మార్కెట్స్ స్టిల్ బై ఆన్ డిప్స్ మార్కెట్ అంటాను పెద్దగా కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఎనీ కరెక్షన్ వస్తే కనుక ఆపర్చునిటీ టు బై అంటాను బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫ్రంట్ లైన్ బీ గ్రూప్ స్టాక్స్ తో చూడమంటారు అండ్ ఈ వారం మేబీ ఫైనాన్షియల్ స్టాక్స్ అంటే బ్యాంక్స్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ అన్ని కూడా తిరిగి లైమ్ లైట్ లోకి రావచ్చు ఎందుకంటే గత వారం చూసాం తేలిక అనమాట డబ్బులు రేస్ చేయగలిగింది ఐసీఐసీ బ్యాంక్ పదిహేను వేల కోట్లు కేవలం ఇరవై నాలుగు గంటల్లో పెద్ద పెద్ద ఇన్వెస్టర్లు అందరు మార్గన్ స్టాండ్లీ సింగపూర్ గవర్నమెంట్ వీళ్ళందరూ కట్టడం కూడా చూసాం కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ స్పేస్ లో కాస్త రివర్సల్ రావచ్చు గత రెండు వారాల్లో వీక్నెస్ ఏదైతే ఉందో అది రివర్స్ అయ్యి పాజిటివ్ గా ట్రేడ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉందని అనుకోండి ఓకే అండి ఇంకా ఫండమెంటల్ అనలిస్ట్ బాలగారు ఉన్నారు ఫోన్ లైన్ లో గుడ్ మార్నింగ్ బాలగారు ముఖ్యంగా ఇందాక కుటుంబరావు గారు అన్నట్టు నిజంగానే మార్కెట్స్ ట్రెండ్ వైజ్ లో కనుక చూసుకున్నట్టు లాస్ట్ వీక్ అంతా కూడా కొంత కన్సాలిడేషన్ దిశగానే కొంత అవుట్ పర్ఫామ్ చేసినప్పటికీ మార్కెట్స్ కన్సాలిడేట్ అవ్వడం చూసాం బట్ చివర్ లో కొంత కరెక్షన్ అనేది రావడం చూసామని చెప్పొచ్చు ఒక ఫాల్ అనేది చూసాం ఫ్రైడే రోజు బట్ ఈ ఈ వీక్ మార్కెట్స్ ట్రెండ్ అనేది ఏ విధంగా ఉండొచ్చు అంటారు మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇవన్నీ నార్మల్ కరెక్షన్స్ అండి గతంలోనే చెప్తున్నాం అంటే ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్స్ డెఫినెట్లీ బుక్ చేయడానికి వస్తారు అటువంటి షార్ప్ కరెక్షన్స్ మొన్న ఫ్రైడే జరిగినట్టు డెఫినెట్లీ జరిగే అవకాశం ఇక ముందరు కూడా రూల్ అవుట్ చేయలేం బట్ ఓవరాల్ మార్కెట్ లో మాత్రం డెఫినెట్లీ బయింగ్ జరుగుతుంది బట్ ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్స్ అయినప్పుడు తప్పకుండా మార్కెట్స్ ఈ షార్ప్ రియాక్షన్స్ అనేది మనం చూస్తుంటాం ఓవరాల్ మనకి అగ్రీ స్టాక్స్ ఎందుకంటే మాన్సూన్ హాస్ బిన్ రియలీ గుడ్ అండ్ స్ప్రెడ్ కూడా అయింది సో అగ్రీ స్టాక్స్ ఒకటి అండ్ ప్రధానమంత్రి గారు చేసిన ఇండిపెండెన్స్ డే స్పీచ్ లో హెల్త్ కేర్ డిజిటల్ ఐడి సిస్టమ్ అందరికి యూనో నేషనల్ హెల్త్ పాలసీ అనేది ఒకటి చెప్పడం చూసాం సో అందుకని డెఫినెట్లీ ఆల్ హెల్త్ కేర్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండే అవకాశం ఉంది సో మనకి ఫార్మస్యూటికల్స్ కానివ్వండి హాస్పిటల్స్ కానివ్వండి డయాగ్నోస్టిక్స్ కానివ్వండి ఆర్ ఇతర ఇతర వేరే హెల్త్ కేర్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ ఇటువంటి వాటిలో డెఫినెట్లీ రెన్యూడ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది మనం చూడగలుగుతాం ఆల్మోస్ట్ మనకి వ్యాక్సిన్ రిలీజ్ అయ్యే రోజులు కూడా దగ్గర పడుతున్నాయి ప్రాబబ్లీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ ఎందుకంటే లాస్ట్ క్వార్టర్ ఆఫ్ ఈ ఇయర్ లో కూడా కొన్ని అమెరికన్ అండ్ యూరోపియన్ కంపెనీస్ ఆర్ మేబీ ఎస్పెషల్లీ ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు చేపట్టిన క్లినికల్ ఫేజ్ త్రీ ట్రయల్స్ కూడా సక్సెస్ అయ్యి ఒకవేళ వ్యాక్సిన్స్ అన్ని వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్ అవ్వగలిగితే ఐ థింక్ దట్ విల్ హ్యావ్ ఎ రెన్యూడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఆల్ హెల్త్ కేర్ అండ్ ఫార్మస్యూటికల్ స్టాక్స్ సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ సెక్టర్ గా సెక్టర్ పరంగా కొద్దిగా స్పెసిఫిక్ గా ఉండడం బానే ఉంటుంది ఆల్ డిక్లైన్స్ లో బయింగ్ అనేది చేయాలి బట్ ఓవరాల్ వీక్నెస్ అయితే పెద్దగా కనిపించలేదు డీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ విట్స్ ఆఫ్ కరెక్షన్ బట్ నాట్ ఎ మేజర్ ఫాల్ ఇన్ ద మార్కెట్ అనే చెప్తాను ఓకే అండి ఇంకా టెక్నికల్ అనలస్ట్ రాజేంద్ర గారు ఫోన్ లైన్ లో ఉన్నారు గుడ్ మార్నింగ్ రాజేంద్ర గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి టెక్నికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కనుక చూసుకుంటే ఈ వీక్ మార్కెట్స్ ట్రెండ్ ఏ విధంగా ఉండొచ్చు అంటారు అండ్ నిఫ్టీ పరంగా
అండ్ ఆ సెల్లింగ్ కాస్త మొన్నటి స్వింగ్ లో చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ థర్డ్ ఆగస్ట్ రోజు టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ టూ రావటం చేసాం మేబీ అక్కడ ఒక మైనర్ సపోర్ట్ ఉన్నప్పటికీ టెన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ టూ దగ్గర మేజర్ సపోర్ట్ నెక్స్ట్ కనిపిస్తుంది ఇన్ కేస్ లెవెన్ థౌజండ్ వన్ నాట్ ఎయిట్ కింద వన్ నాట్ టూ డేస్ క్లోజ్ అవు అయ్యింది అంటే బట్ అగైన్ మార్కెట్ రేంజ్ లోనే స్టక్ అయిందని చెప్పొచ్చు ఈ స్టేజ్ లో కూడా లెవెన్ థౌజండ్ వన్ నాట్ నైన్ నుంచి లెవెన్ థౌజండ్ ఫోర్ థర్టీ త్రీ మధ్యలో అని అనుకోవచ్చు మనం అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ అగైన్ ఇది కొంచెం డౌన్ ట్రెండ్ లోకి వెళ్ళటం చూసాం మనం మొన్న సో నిఫ్టీ పెరిగినప్పుడు బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎక్కువ పెరగట్లేదు బట్ నిఫ్టీ పడినప్పుడు బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఎక్కువ పడుతుంది వైస్ వర్స్ ఏదైనా కావచ్చు అది సో నా ఉద్దేశంలో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ జీరో టూ సిక్స్ ఏదైతే స్వింగ్ లో ఉందో ప్రాబ్లీ అది రీచ్ అయినంత కాలం దెర్ ఇస్ నో థ్రెట్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అబోయ్ మళ్ళీ ఫ్రెష్ బయింగ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ నుంచి ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మధ్యలో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ పక్కన పెడితే ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో యాక్షన్ మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది సో నిఫ్టీ కన్సల్టేట్ అవుతున్నప్పటికీ కొన్ని సెక్టర్స్ కొన్ని స్టాక్స్ అవి అప్మోస్ లో ఉంటుందని చూస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెటల్స్ అండ్ మొన్న కొన్ని స్టాక్స్ లైక్ సిమెంట్స్ ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్ని కూడా ఒక మంచి ర్యాలీ రావటం చేసాం ఫైవ్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ ర్యాలీ సో మోర్ ఫోకస్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కన్నా ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లో ఫోకస్ చేయమని చెప్తాను సో ఆ స్టాక్స్ లో ఏదైనా మంచి మూవ్మెంట్ వస్తే కనుక లాంగ్ పొజిషన్స్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అండి ఇక కాల్స్ అండ్ మెయిల్స్ తీసుకునే ముందు బిజినెస్ బ్రేక్ ఫస్ట్ షోలో ఇప్పుడు షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం స్టేట్ యా హైజన్ బిఎస్ఎల్ ఫోర్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ ఫస్ట్ షో కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం కాలర్స్ వైట్ చేస్తున్నారు కాల్స్ తీసుకుందాం ఫస్ట్ కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో అడగండి డైనామెటిక్ టెక్నాలజీస్ ఫండమెంటల్ ఎలా ఉందండి బై చేయొచ్చు ఓకే డైనామెటిక్ టెక్నాలజీస్ యా ఇది బేసికలీ ఏవియేషన్ ఏరోస్పేస్ కి సంబంధించినవండి ఎస్పెషలీ ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీకి దే సప్లై లాడ్ ఆఫ్ పార్ట్స్ డైనమాటిక్ టెక్నాలజీస్ గతంలో ఇది బాగా రాణించారు దాని తర్వాత భారీ కరెక్షన్ కూడా మనం చూసాము సో కరెంట్ రేట్ లో ఐ థింక్ వన్ కెన్ బై అండి ఎందుకంటే ఇట్ కెన్ ఆల్సో బి రిలేటెడ్ టు డిఫెన్స్ కి సంబంధించినవి కూడా ఇక ముందు ఇట్స్ అ వెరీ హై టెక్నాలజీ కంపెనీ కానీ ఫండమెంటల్స్ పరంగా అంత రాణించలేకపోయాయి కాబట్టి ఈవెన్ స్టాక్ ప్రైస్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా గతంలో చూడలేదు బట్ కరెంట్ రేట్ లో మాత్రం ఐ థింక్ వన్ కెన్ స్టార్ట్ బైంగ్ స్లోలీ అండి దెర్ కెడ్ ఆల్వేస్ బి స్మాల్ కరెక్షన్ బట్ ఇది యూనో ఏకంగా ఫాస్ట్ గ్రోత్ ఉంటుందా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ షార్ప్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అనేది మాత్రం కొద్దిగా ఆలోచించాల్సిన విషయం బట్ అదర్వైజ్ ఇట్స్ డీసెంట్ కంపెనీ అండి వెరీ హై టెక్నాలజీ కంపెనీ కొద్ది కొద్దిగా స్టార్ట్ చేయండి హలో ఓకే కాల్ డ్రాప్ అయినట్టుంది కాల్ తో పాటుగా మెయిల్స్ కూడా చూద్దాము ఆల్టర్నేటివ్లీ శ్రీరాముజు మెయిల్ చేశారు సుజ్లాన్ ఎనర్జీ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ తీసుకున్నారు ప్రస్తుతం ఇది లాస్ లో ఉంది లాస్ ఏమైనా బుక్ చేయమంటారా లేదా స్టిల్ హోల్డ్ చేయమంటారా అని అడుగుతున్నారు కుటుంబరావు గారు అండి సుజ్లాన్ ఎందుకంటే కంపెనీ డెట్ తో అనమాట ఏదైతే అప్పుల భారం తోటి కుంగిపోయిందో కుంగిపోయింది ఈ లెవెల్స్ లో ఆయన అమ్మినా కూడా ఆయన పెద్దగా డబ్బులు వచ్చే పరిస్థితి అయితే లేదు ఏదన్నా టేక్ ఓవర్ అయ్యి లేదు రీస్ట్రక్చరింగ్ అయ్యి ఏదన్నా ర్యాలీ వచ్చి పది రూపాయలు పైకి వెళ్ళినప్పుడు అట్లా అమ్ముకోవటం బెటర్ కానీ ఇప్పుడు అమ్మటం కూడా వేస్తాం అంటాను ఎందుకంటే యాక్స్ ఆఫ్ లో ఆయన ఏ ప్రైజ్ కొన్నారో మనకు చెప్పలేదు బట్ డెఫినెట్లీ స్టాక్ ఈ లెవెల్స్ లో అమ్మి కూడా ఇక వేస్ట్ అండి నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు కాల్ చేద్దాం హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ మేడం యా గుడ్ మార్నింగ్ అండి అడగండి మేడం గీనెస్ పవర్ నెల్ క్యాస్ట్ గురించి కుటుంబరావు సార్ చెప్పమని అంటే హోల్డ్ చేస్తున్నారా తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా గవర్నమెంట్ పాలసీ ఏదైతే ఎలక్ట్రిసిటీ లో మారుతుందో స్మార్ట్ మీటర్స్ దిశగా వెళ్తుంది అయితే స్మార్ట్ మీటర్స్ తయారు చేసే కంపెనీస్ లో వెరీ ఫ్యూ కంపెనీస్ లో జీనస్ పవర్ ఒకటి అనమాట అండ్ అన్ని సర్టిఫికేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర నుంచి ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర నుంచి కూడా ఆర్డర్స్ కూడా ఈ కంపెనీకి రావటం చూస్తున్నాం మనం కాబట్టి డెఫినెట్లీ
14 companies like Bharat Forge, Leeds, Chaitong, or to different supplies from Bangladesh. Here at Melcast, only automobile car, but it's good. As of now, it's a matter of a pretty recovery of Pandi. Uh, accumulate chest, they can six to seven months. Definitely, you can get around 75 target hours. Next caller, Naru, call Shudamo. Hello. Hello. ఉంది <laughs> <laughs> సో ఇంతకుముందు అంత చాప్ దీనిలో కనిపించలేదు యాజ్ ఆఫ్ నో మేబీ మార్కెట్ మళ్ళా లెవెన్ థౌసండ్ త్రీ ఎయిటీ క్రాస్ అయిందంటే రిలయన్స్ లో అప్ మూవ్ రావచ్చు బట్ యాజ్ ఆన్ నో యాజ్ ఆఫ్ నో ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ కాల్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఇమీడియట్లీ అండి ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మీరు యాక్చువల్లీ ప్రొటెక్టివ్ స్టాప్ లాస్ అనేది పెట్టుకోవాలి సో ఇన్ కేసు రిలయన్స్ కనుక టూ జీరో సిక్స్ ఎయిట్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ అవుతే కనుక మీ కాల్ ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఎగ్జిట్ అవ్వమని చెప్తాను లేదు అంటే కనుక యూ కెన్ టేక్ ఎ ఛాన్స్ బట్ ఇది టూ వన్ నైన్ సిక్స్ నియర్ టు అక్కడ అక్కడే రెస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లీ అరౌండ్ టూ ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ వచ్చినప్పుడు ఎగ్జిట్ అయ్యే ప్రయత్నం చేయాలి బికాస్ టైం వాల్యూ మీ ప్రీమియం ది డిక్రీజ్ చేస్తుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు కాల్ చేస్తాం హలో హలో నమస్తే మేడం నమస్తే అండి లక్ష్మి చెప్పండి లక్ష్మి జయ కుమార్ ఇన్స్టా గురించి చెప్పండి సార్ చాలా ఆఫ్ లో ఉన్నాను ఇక్కడ యావరేజ్ చేసుకోమంటారా కరెంట్ లెవెల్ ఓకే ఎంతలో తీసుకున్నారు మీరు నేను 158 లో తీసుకున్నాను మేడం ఓకే అండి నా రేట్ వచ్చినప్పుడు ఎగ్జిట్ అవ్వమంటారా యా షూర్ రాజేంద్ర గారు జయ కుమార్ ఇన్ఫ్రా ఇన్ఫ్రా స్పేస్ లో ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ గుడ్ స్టాక్ టు ఓన్ అండి సో నా ఉద్దేశంలో యావరేజ్ అయితే మీరు డెఫినెట్లీ చేయకూడదు సో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ మీ రేట్ రావటం కూడా ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ సో నా ఉద్దేశంలో ఈ షూడెంట్ ట్విండిల్ విత్ స్టాక్ అండి ఉన్న స్టాక్ నేను ఉంచమని చెప్తాను మేబీ నెక్స్ట్ వన్ అవర్ టూ క్వార్టర్స్ లో ఇన్ఫ్రా కి గట్టి పోస్ట్ వస్తే మేబీ ఈ స్టాక్ కూడా ర్యాలీలో పాల్గొనే ఛాన్స్ ఉంది బట్ ఫ్రెష్ బాయింగ్ అయితే వద్దనే నా సజెషన్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ ఆ మెయిల్ కూడా చూద్దాము శ్రీ సాయి మెయిల్ చేశారు ఐజిఎల్ లాంగ్ టర్మ్ మీతో ఇస్ ఇట్ అ గుడ్ టైం టు ఎంటర్ అని అడుగుతున్నారు ఏ కంపెనీ అండి ఐజిఎల్ నాంతంగా ఇంద్రప్రస్థ గ్యాస్ లిమిటెడ్ ఓ ఐజిఎల్ అంటే डेफिनेटली లాంగ్ టర్మ్ కి బై చేయమని చెప్పేసి చెప్తానండి ఇట్ షుడ్ ఇట్ షుడ్ డూ వెల్ ఓకే నెక్స్ట్ మెయిల్ చూద్దాము వెంకటేష్ మెయిల్ చేశారు ఆగస్ట్ ఫీచర్స్ 2203 లో తీసుకున్నారు ఇది హోల్డ్ చేయమంటారా ఈ ఎక్స్‌పైరీ వరకు అని అడుగుతున్నారు ఎస్బిఐ చూస్తే గనుక మల్టీ మంత్స్ బ్రేక్ అవుట్ మనం థర్స్డే రోజు రావటం చూసామండి బట్ ఆ సిజిల్ అవుట్ కూడా అయిపోయింది ఈక్వల్లీ ఫ్రైడే రోజు అండ్ థర్స్డే క్లోజింగ్ బేసిస్ కూడా సో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఈ స్టేజ్ లో అయితే మీరు హోల్డ్ చేయొచ్చునే చెప్పొచ్చు రీజన్ ఏంటంటే గనుక ఒకవేళ మార్కెట్ పుల్ బ్యాక్ వస్తే మేబీ అప్ టు 210 దాకా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది బట్ స్ట్రిక్ట్లీ స్టాప్ లాస్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలండి మీకు ఉన్న పొజిషన్ లో నా ఉద్దేశంలో క్లోజింగ్ బేసిస్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ వన్ కింద క్లోజ్ అయితే కనుక మీరు స్టాప్ లాస్ పెట్టి కూడా ఎగ్జిట్ అవ్వాలి అదర్వైజ్ క్లోజ్ టు యువర్ ప్రైస్ ఒకవేళ దాటింది మళ్ళీ అంటే కనుక అరౌండ్ టూ ట్వంటీ దాకా కూడా అప్సైడ్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఎస్బీ లో కనిపిస్తుంది శ్రవణ్ మెయిల్ చేశారు పిడిలైట్ గురించి అడుగుతున్నారు వన్ ఇయర్ వ్యూ తో బైంగ్ కి వెళ్ళొచ్చు అంటారా అని అడుగుతున్నారు బాలగారు ఎలా ఉండొచ్చు అంటారు Yeah, definitely. And uh, the the PDI is one of the strongest companies in almost uh, monopoly. Basically, Adai property that's in, you know, in thing, uh, uh, no. the build construction material uh, division though, <coughs> and also Adai Sales, though, they are literally you know, a monopoly. So, it's a good stock and management monthly fundamentals are very good. So slowly they can start buying and there can be a 5 to 10% correction but 2 or 3 price points they can start buying. The next mile is well for them. Karnam Rajendra and Mahil Chasaru. Okay, good performing mutual fund. Pharma sector base low. Recommend Jayman and Adu Thunar. Long term. Adar Kutumbarao Garu or Bala Garu. Yeah, and it depends on now. Uh, వాట్ ఈస్ ప్రొఫైల్ అండి ఆయన రిస్క్ ని బట్టి అండ్ ఆయన ఏజ్ ని బట్టి లాంగ్ టర్మ్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్లీ ఒక రెండు ఫండ్స్ అండి ఒకటే కాకుండా ప్రాబ్లీ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లో ఒకటి అండ్ నేను మల్టీ క్యాప్ స్టాక్స్ కి సంబంధించినవి మనకి ఏ మనీ కంట్రోల్ లో కానీ వాల్యూ రిసెర్చ్ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ లో కానీ 
ఫైవ్ స్టార్ రేటెడ్ ఫండ్స్ అని దొరుకుతాయి త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళు మంచి రిటర్న్ ఇచ్చిన ఫండ్స్ చూస్ చేసుకుని రెండు ఫ్రంట్ లైన్ ఒకటి మల్టీ క్యాప్ ఫండ్ లో యూ కెన్ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ త్రూ ఎస్ఐపి మోడ్ ఇది ఇవాల్టీ హైజన్ బిఎస్ఎల్ ఫోర్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో స్టైట్ ఫైవ్